Ja, da. When you're ready, shut the music off. Entschuldigung. Forrest Nash here. Listeners, we've got another caller live on 189.16, The Scream. What's on your mind, caller? Hey, Forrest. I just wanted to phone in and say that I think I speak for everyone when I say that you're providing a real service for Gallus Creek tonight. It's cool what you're doing, man. Well, I'm just doing my job, friend. Anyway, tell me about yourself. What's your name? Are you keeping safe tonight? Yeah, man, I'm good, thanks. I'm at my roller rink, trying to get everything ready for the Harvest Festival tomorrow. I had a guy from Starling Security here earlier installing the Starling 4000 system, so I'm a little behind. As for my name, my friends call me Roller Ricky, and I now consider you a friend, my man. Uh, okay. We're friends now, huh? Well, that's kind of you to say. Thanks. Yeah, man. Sounds like roller skating is more than just a job to you. So is this vocational? I wasn't always Roller Ricky. Once upon a time, believe it or not, I used to go by just Ricky. Yeah, back then, things were pretty rough. I used to roll with a bad crowd. Not all bad, but there was one guy. Anyway, uh, some bad stuff went down. I harbored a lot of guilt for a long time and turned to the bottle. I didn't really talk about it or, or even know how to talk. That's just how it was. That bottle took the best years of my life. Or so I thought. It's never too late, Roller Ricky. How did you turn things around? I joined a support group. I opened up about my problems. and Sharing that burden just took so much weight off. It's a long story from there, but I found Roller Disco. I learned how to have fun again, cutting loose and making shapes. Now whenever I get down, I get down. <laughs> I'm finally free from it all, man. It's important just to talk to somebody. That's the first step. Ain't that right, Max? Oh! Oh. oh, hello, Max. Oh. Er hat sich gerade so komisch blechernd angehört. Er ist ein guter Junge, genau. Wir sind vor die Hunde gegangen. Yeah, welcome to the show, oh. Max. Oh. Max is my emotional support dog. He's a rescue dog, but I always say he's the one that rescued me. He's the best dog a guy could ask for. Of course, the first thing I did was teach him how to skate. He's better than me now, a real pro. Max can skate? Yeah, man! At first they said it couldn't be done, and then they said it shouldn't be done. But Maxie loves the rink, man! Is that another train, Maxie? Maxie loves trains, man. He's even got that special how to greet them. Okay. <laughs> Deine Nachbarn lieben das bestimmt, ja, genau. Uh, it sounds like you two make a great pair. Uh, Maxie appreciates all the positivity you're throwing out, my man. You know, I'm actually hosting free skating lessons tomorrow at the festival. I think it's a great opportunity to give back to the community. Man, all this talk of skating has got me itching for a boogie. Before I switch my radio off for the night, could I request a song for us? Something I can groove to, you know, something funky. It'll be me and Maxie's final boogie breakdown tonight. Then I think we'll take it down a level. I can do that. Thanks again for calling. You and Max, be safe now, okay? Bye, Maxi. Oh, <laughs> got it, man. Peace. Well, folks, this next one goes out to Roller Ricky and Max. Enjoy. Tja, aber was davon ist, ist jetzt ein Boogie? Wer soll ich das wissen? Ich kenne die ganzen Lieder noch nicht. Crying for help? Aber das hatte ich auch schon, oder? Come on, Forrest, put some music on already. Keine Ahnung, das ist kein Boogie, aber. Ich weiß es nicht. Tut mir leid. I really needed that call, you know, after everything. Yeah, I get that. He talked a bit much for my taste, but it is inspiring to hear somebody come back from the brink like that. Yeah, th that's what I meant. <sighs> you were thinking about Max on skates, weren't you? Well, uh, would you look at that? Another caller on the line. What are the odds? 
Better take it. Dass man immer mittendrin unterbrechen Welcome muss. Welcome back hier. to 189.16, The Scream. This is Forrest Nash. How are you tonight, Collar? I'm doing okay. I made it home safe. Gary! Hey. Ah. I, I just wanted to thank you for doing what you could earlier. You know, even though we lost Jimmy and I don't know. Hey, it's okay. You were so brave earlier. You're safe now. I wanted to ask you why. Why he didn't. Why am I? Why what, Carrie? Why did he spare me? After what he did. Why let me go? Hmm. Also, es könnte tatsächlich sein, dass es ihm um diejenigen ging, die die Streiche gemacht haben. Oder, also ich persönlich denke ja eher, dass er sie eventuell privat kennt. Äh, er hatte keine Lust mehr, ist natürlich Quatsch, weil ein Serienmörder, da geht es nicht darum, dass er Lust darauf hat, sondern es geht darum, dass er halt diesen Drang danach hat, jemanden umzubringen. Ähm... Vielleicht hat er dich als Opfer angesehen. Ich weiß nicht, was er damit meint. Maybe he only wanted to hurt the pranksters. I Maybe. Did he just think everyone was making fun of him? Did he always hate these hazing rituals? I, I mean, if he did, why wait all these years to Why do this now? These stupid hazing nights have to stop. Carrie, you did so well tonight. Stay safe and rest. Help is coming to Gallows Creek. We just need to hold on. Thanks, Peggy. Hey, Forrest? <sighs> Could I request a song? Of course, Carrie. What song? Any song by Blast Processor. And thank you. This next one goes out to Carrie. Blast Processor. Natürlich kann ich wieder kein Lied machen, was ich mir extra ausgesucht habe, wie immer. So. You know, what Carrie just said has really got me thinking. About what? The whistling man left her alone. Why? There must be a reason. When it comes to masked whistling killers, I don't think a reason is a key part of their process. Well, Moment. it's something to consider. Sie war doch die beste Freundin von der, die hier arbeitet. If you want to stretch your legs, now's the time. Just hit the Peggy button when you want to get back on air. Aber das ist definitiv ein Mann, oder? Das kann nicht die Freundin sein, die jetzt hier durchgeknallt ist. Das war jetzt die Aufgabe. Ich habe keine Aufgabe. Okay. Let's get going, Peggy. Alrighty. We could run another segment or... Scratch that, Forrest. We have a caller. Okay. Okay, Forrest. Shut the music off. Achso, Entschuldigung, ich vergesse es immer wieder. You're through to 189.16, The Scream. What's your emergency? Hello again, Forrest. Oh, that call with the teens was awful. Those poor kids. Still, I'm, I'm glad the girl didn't get hurt. Thanks for your concern. Uh, are you in trouble? What's on your mind? I wanted to ask you again to play my song, Forrest. You said you were going to play it, but you didn't. Your name was Dawn, right? What, Peggy? Yes. Oh, well remembered. My name is Dawn. And I wanted to ask you again to play my tune, Forrest. Long ride home? You know, the one that Peggy said she threw outside the window? I'll play a track for you, Don, but maybe pick another one? We don't exactly have that one in rotation right now. No, Forrest. You do have it. It's just outside the window. There's a serial killer on the loose. I can't just go outside hunting for a record. I'm really sorry, Don, but we just can't get it right now. But wasn't the whistling man just at the old murder house? It's miles from the station. It won't take you a second to grab it. Ja, er ist schnell, das stimmt. Don, I'm not sure if you've heard, but there's something unnatural about this freak. He's he's fast. I'm not risking it. Oh, but I think you will. Forrest, Peggy, I'm, I'm calling with more than a request. I know something. 
I think I know who's gonna be next. What? Are you serious? Play my song, Forrest, and you'll find out. <sighs> well, yeah. folks, here's some music for you while I think things over. Das gefällt mir gar nicht. Sie will uns eindeutig Peggy? rauslocken. She's serious about hearing that song, that's for sure. Peggy, I mean, is she serious about... I don't know, Forrest, but we don't really have a choice, do we? If she's telling the truth... Ja, dann soll ich entweder das nächste Opfer werden oder ich weiß es nicht. Ja, warum gehst du nicht, genau? Then why don't you go and get it? It's one of Reggie's KFAM regulations. I can't leave the booth while we're on air. Mm. Peggy. Just, you can do it, okay? Fine. You're a good man, Forrest. I'll slide you the key to the fire door. Wait, wait. Our fire door has to be unlocked? Yeah, it, uh, you know, I never thought about it, but yeah. We should talk to Reggie about that later. Anyway, I'll hold the fort down while you're out. Maybe I'll even get a caller. That could be exciting. 189.16. The Scream. With me, Peggy. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Äh, die Musik läuft noch, ne? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Abgesehen davon, dass diese Szenen und, und diese Soundeffekte... Schlüssel gefunden, Brandschutztür. Dass die wahnsinnig laut sind, das wollte ich sagen. Ich meine, vielleicht hat er oder sie, ist jetzt auch auf mich abgesehen. Ich musste darüber raus, oder? Stand das hier drin? Finde die Platte in der Gasse. Ne, steht natürlich nicht drin. Oh Gott. Ich bin nur von der Seite hier durch, oder? Muss ich ihn hin? Genau. I hope she'll be happy when I'm brutally murdered by the whistling man out here in the open alone. Sicherung A20, okay. Oh, hier ist noch einer. Sicherung A15. Okay. Da komme ich nicht durch. Alter. Muss ich denn jetzt hin? Kann ich das? Nee, kann ich auch nicht lesen. Ach, hier? Nee. window would she have thrown it out of? Wer war das gerade? Okay, die Platte ist hier. Stimmt, ich muss ja die Platte mitnehmen, das habe ich total vergessen. Here it is. Long ride home. Was ist das? Siebzig. Okay. Was bringt mir das? Hm. Aber da fehlen welche, oder? Nee, da, da sind welche. Sind die durchgeschmort, oder was? Gehört das irgendwie... 
weiter. Was ist das hier? Komme ich überhaupt noch mal durch die Tür durch? Of course, it locks behind me. And of course the key doesn't work on this side. Fantastic. Maybe there's another way back in through the basement. A, a door, elevator, something. Ja, das hier, dann höchstens. Hm. Bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Wofür ist das denn hier? Looks like I'm gonna have to hunt around for some new fuses. Ah, die muss man doch äh, tauschen. Moment, dann haben wir 25. Wo sind die anderen? Das ist jetzt die Frage. Ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, was das überhaupt be bezweckt, wenn wir die jetzt tauschen. Äh, was habe ich gesagt? 25, 30, 40. Das heißt, wir brauchen noch eine mit 30. Was ist das hier? Sicherung 30. Ja, perfekt. Hat aber nichts gebracht. Ich dachte, man kommt dann vielleicht Fläche durch oder so. Vorne komme ich auch nicht rum. Hier war auch, auch noch mal eine 30er Sicherung. Achso, das war genau. Hier haben wir ja angefangen. Alter, was war das? Hallo? Da war übrigens auch nochmal eine Sicherung. Hier ist ein Keller. Freight Elevator, oh nee. Tja. Stehe jetzt hier entweder gerade so ein bisschen auch auf dem Schlauch oder ich weiß es nicht. Kann man auch nichts. Ich hätte sonst gesagt, ich, ich rufe irgendwie da hoch oder so. Ich höre hier überall nur Strom. Hat sich da jetzt gerade was bewegt oder war das jetzt nur... Die ist aber immer noch oben. Hm. Steht da jetzt irgendwas Neues drin? Repariere den Sicherungskasten. Habe ich doch schon gemacht, oder nicht? 20, 50, 60, 70. Bingo! Ach so. Hallo? Ah, das Ding ist jetzt auf. Ah. I could probably survive that fall. 
war das Steuerung in die Hocke gehen, ne? Okay. Looks like the janitor's closet. What did Peggy say his name was? Alter, ich habe die Dinger noch nicht mal angefasst. Oh. Hm. I wonder how the show's going. God, please let this be the last locked door. Na, naja, es war besser, wenn ich hinter mir die Türen abschließen könnte. Da ist aber nichts drin, was ich irgendwie brauchen kann. Hm. Ja, und nun? Jetzt bin ich hier drin. Ah ja, da war ja auch noch eine Tür. Ah ja. Besenkammer. Na toll. Oh. Mit einem Geheimraum. Is not gonna believe this. Ja. Es scheint so, als hätten wir den Typen, ne? Ah, there's the beautiful key. I should be able to get back to the studio now. In der Tat. Jahrgang. Marie. Hm. Krankenhaus, Powerstation, Trailerpark, Gasstation, Gitschak, Katastrophenfest, Riesenrad bricht zusammen, Spendenaufruf, Chuck Brody. Oh mein Gott. Hochzeitsmeldung. Rebecca and Kim. Oh mein Gott. Neben den Schraubendreher. Oh, ich habe da echt ein ganz, ganz mieses Gefühl bei. Die ist immer noch verschlossen. Also, es tut mir leid, dass ich gerade so leise bin, Leute, yes. aber... Ich habe hier echt ein richtig mieses Gefühl gerade. Da komme ich wieder zurück. Okay. Oh mein Gott. Ob ich Peggy sagen soll, dass ich, dass ich äh, vermutlich den Täter gefunden habe? I thought something had happened. Something did happen. Clive the janitor might be Clive the murderer. What? I'll start from the beginning. The, uh, the fire door locked behind me. So I... 2.40. Why did you heave that thing all the way up here? Uh, because the basement's creepy as hell and I don't like standing around down there. Fair. All right, let's run through this again. We have a creepy board you found in a creepy basement made by our creepy janitor, who you think is the creepy whistling man. Yep. And on the creepy board are the names Chuck Brody, Kim Walker, Rebecca Allen, and Aunt Williams. Correct. And you think one of these people will be the whistling man's, Clive's, next target. That's right, and we've got to find them. You said there are four locations listed there too. The hospital, the power station, the gas station, and the trailer park. Clive must think the target is at one of those locations. 
Forrest, you're gonna have to figure out if any of the potential targets are at one of these locations tonight. Hit the button if you need any help. Ja, ich denke mal... Oh, jetzt haben wir eine neue Pinnwand. Die war vorher, meine ich, nicht da. Das ist die Pinnwand, die unten war, glaube ich. Ja, ich würde dann tatsächlich mal sagen, ähm, da jetzt hier wieder was Neues gestartet ist, dass wir hier dann erstmal einen kleinen Cut machen, damit das Ganze so ein bisschen zusammen bleibt und das Ganze nicht komplett Überlänge bekommt. Und ich bin gerade echt gespannt, äh, wie es weitergeht, wenn ich ehrlich bin. Deswegen... Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.